In this video, we are going to talk about the syntax analysis. We will have a brief introduction of syntax analysis and then we will gradually study all the things which are involved in the syntax analysis because there are a lot of things which are involved in syntax analysis. So first of all, let's start. So basically, what is syntax analysis? Uh, this is the second phase in the process of compilation of a source program and we call it syntax analysis. This phase comes after the lexical analysis phase. So whenever we talk about compiler construction, first of all, have, we have lexical analysis and then we have the syntax analysis. So you can see here, this is a picture which shows the phases of the compiler. So our first phase is lexical analyzer and the second phase is syntax analyzer. So whatsoever is the output of lexical analyzer like this, we give character streams to the lexical analyzer and lexical analyzer produces the token stream and that specific token stream is given to the syntax anal analyzer and this this step analyzes the syntax of over tokens of over language of our source program and it creates a syntax tree and this syntax tree is given to the semantic analyzer and it checks the semantics of the language and we will talk about it later so while a lexical analyzer reads an input source program and produces an output it gives the sequence of token. Now we know that when we have a lexical analyzer, we give it any input stream and we have a sequence of tokens. This sequence of tokens picks the syntax analyzer. Pick karta hai. The syntax analyzer verifies whether the tokens are properly sequenced in accordance with the grammar of the language. Whatsoever is over language, it would have some specific grammar. So syntax analyzer will verify that either the tokens which we made are according to the grammar or not. Yani, ab yahan pe grammar ke saath match karenge hamara syntax analyzer ke hamare tokens zahir hai tokens kis se bane hai? source code se. Source code humne kisi specific language mein likha hai. us source code ko के tokens हैं और उनको हम अब match करेंगे specific grammar से और ये सारी matching किस तरह होती है we will see that so if not the syntax analyzer detects the error and produces proper sequence of error messages to the user and if possible recovers from the errors यानी अगर आपका syntax analyzer analyze कर रहा है tokens को और grammar से match कर रहा है अगर वो grammar की accordance में नहीं है तो वो प्रोड्यूस करेगा प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एरर मैसेजेस ताकि यूजर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके और अगर कुछ एरर्स इतनी माइनर हैं कि वो उसको ओवरकम कर सकता है रिकवर कर सकता है तो वो उसको रिकवर भी कर देता है सो द आउटपुट ऑफ द सिंटैक्स एनालाइजर इज अ पार्स ट्री व्हिच इज यूज्ड इन सब्सिक्वेंट फेजेस ऑफ द कंपाइलेशन जब सिंटैक्स एनालाइज एनालिसिस का फेज खत्म हो जाता है तो हमारे पास एक पार्स ट्री आ जाता है अब ये पार्स क्या है ये हम डिटेल से पढ़ेंगे ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कंपाइलर कंस्ट्रक्शन सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बाय दिस वर्ड वी विल स्टडी दिस लेटर एंड इवन इन दिस लेक्चर एज वेल बट लेटर ऑन वी विल हैव कंप्लीट लेक्चर्स ऑन पार्सिंग सो द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द सेंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज इज डन बाय अ मॉड्यूल इन द कंपाइलर कॉल्ड पार्सर basically when we have syntax analyzer we have a, a module which is called parser and there are different techniques of parsing different types of parser and all that stuff so what is the working of syntax anal analyzer the syntax analyzer obtains a string of tokens from the lexical analyzer what it does next yani aapke paas syntax analyzer ke paas input kya hai tokens then it verifies the syntax of the input string by verifying whether the input string can be derived from the grammar or not. यानी हमने उसको grammar के rules दे दिए हैं। कोई grammar हमने उसको provide कर दिया। जब हम उसको, जब उसको tokens मिलते हैं, tokens किसी source program से बने हुए, जब वो उन tokens को pick करता है, तो वो ये देख के ये सोच, ये इस चीज को analyze करता है कि क्या जो grammar मुझे दी गई है, उससे ये strings बन सकती हैं या नहीं बन सकती? 
इसी तरह है जैसे आपके पास जैसे आपके पास इंग्लिश ग्रामर है तो कोई सेंटेंस बनाओ तो आपके माइंड में होगा कि क्या इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स हैं उनसे ये सेंटेंस बन सकता है या नहीं बन सकता अगर बन सकता है वेल एंड गुड अगर नहीं बन सकता तो दैट इज रॉन्ग सो इसी तरह सेंटेक्स एनालाइजर के पास भी ग्रामर होती है सो वट इज़ ग्रामर बेसिकली फॉर परफॉर्मिंग सेंटेक्स एनालिसिस द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज हैज टू बी स्पेसिफाइड हमें एक स्पेसिफिक ग्रामर सबसे पहले स्पेसिफाई करनी है कि हमारी हमारी जो भी लैंग्वेज है लाइक like मैं सी में काम कर रही हूँ तो उसकी कोई स्पेसिफिक ग्रामर होगी जो मुझे पहले से प्रोवाइड करनी है यानी सेंटेक्स एनालाइजर को हम एक स्पेसिफिक ग्रामर प्रोवाइड करते हैं जिससे वो उसको जज करता है उसको एनालाइज करता है उससे कंपेयर करता है कंटेक्सट फ्री ग्रामर सी एफ चीज आर यूज टू डिफाइन स्टैंडर्ड सेंटेक्स रूल्स फॉर द लैंग्वेजेस सो बेसिकली दिस सी एफ चीज इज समथिंग वी स्टडीड इन थियोरी ऑफ ऑटोमेटा बट वी विल आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो इन विच आई विल एक्सप्लेन द सी एफ चीज इन इन मोर डिटेल सो यू विल अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके से सेंटेक्स एनालाइजर के साथ रिलेटेड हैं सो If the input string is derivable from the grammar, then the syntax is correct. And if the input string is not derivable, then the syntax is wrong. The thing is very simple. हाँ ये एक बहुत plain सा point है कि आपके पास grammar है आप उसे देखते हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि context free grammar में इसी तरह strings हम use करते हैं Then what is parsing basically? the process of verifying whether an input string matches the grammar of the language is called parsing yani parsing asal mein hoti kya hai wo jo matching ka process hai us process ko hum parsing kehte hain ki hamare paas ek grammar hai aur ek hamare paas list of tokens hai list of tokens kahan se aayi source program se source program kisi specific language mein likha gaya koi specific language hai to fir uski koi specific grammar hai उस ग्रामर से हम उन टोकन्स को मैच करते हैं और उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं पार्सिंग सो द पार्सर शुड आल्सो रिपोर्ट सेंटेक्टिकल एरर्स इन सच अ वे दैट इट इज इजीली अंडरस्टूड बाय द यूजर पार्सर जब पार्सर ये प्रोसेस इस पूरे प्रोसेस को ही हम पार्सिंग कहते हैं समटाइम्स इवन सेंटेक्स एनालिसिस भी नहीं कहा जाता इस फेज को बल्कि हम लेक्सिकल एनालाइजर के बाद एक आम टर्म यूज होती है कि लेग्जिकल एनालाइजर एनालिसिस एंड देन पार्सिंग यानी हम उस पूरे फेज को ही पार्सिंग का नाम भी दे देते हैं तो उसमें जो भी एरर्स रिपोर्ट हो रहे हैं दे शुड बी इन सच अ वे दैट दे शुड बी अंडरस्टूड बाय द यूजर एंड इट शुड आल्सो हैव अ प्रोसीजर्स टू रिकवर फ्राम दीज एरर्स एंड टू कंटिन्यू द पार्सिंग एक्शन अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी पहली लाइन में एरर आ गया तो पार्सर ने अपना काम रोक दिया और अब आपको एरर मैसेज शो कर दिया एंड आपको बाकी नहीं पता हमने ये देखा है कि जब भी हमारा पूरा प्रोग्राम है उसकी सारी एरर्स एट द एंड शो होती हैं इसका मतलब उसको पूरे को कंपाइल किया जाता है इट सिंपली मीन्स दैट पार्सर शुड हैव सम प्रोसीजर्स कि वो उन एरर्स से रिकवर इस तरीके से करे कि वो वहाँ पे अपना ऑपरेशन नहीं रोकते बल्कि अपना एक्शन पूरा के पूरी तरह परफॉर्म करे पार्सिंग को कंटिन्यू करे और उसे कंप्लीट करे और कंप्लीट पार्सिंग के बाद सारी की सारी एरर्स हमें एक ही बार बता चले तो रिकवर हम दो सेंस में लेते हैं एक रिकवर इस सेंस में हो सकता है कि हम उसे रिकवर करना चाह रहे हैं अगर स्मॉल एरर्स हैं तो हम उन्हें रिकवर करें और अगर बिग एरर्स हैं तो कम अज़ कम हम अपने कंपाइलेशन को उसी प्रोसेस उसी स्टेप पर रोक नहीं रहे बल्कि पूरी कंपाइलेशन कर रहे then we have types of parsers and these types of parsers would be discussed all the types will be discussed in very detail like we have universal parsers top down parsers bottom up parsers and then we also have predictive parsers or in predictive parsers ki bhi aage do types hain recursive parsers and non recursive parser and you will see this term ll1 parser many times whenever you study some compiler construction on internet aap koi book download karein ye ek important cheez hai par sare parsers bahut important hai aur hum in sab ko detail se discuss karenge ab uh, aapke paas ye ek diagram hai jisme aap ye dekh sakte hain you can see that these are the tokens if you remember the diagram i used in lexical anal analysis these were the statements and we had this lexical analyzer the scanner or tokenizer and we had these tokens and now you can see 
दैट नाउ दीज टोकन आर बींग इंजर्टेड इन टू द पार्सर और पार्सर हमारे पास कुछ इस तरह का ट्री बना देता है एक ये एक एलुन या सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन है एक हमने इमेजिनेशन में इस ट्री को रिप्रजेंट किया तो इस तरीके से पार्सिंग होती है सो सेंटेक्स स्पेसिफिकेशन में हमारे पास कंटेक्स फ्री ग्रामर होती है वो ग्रामर हम पार्सर को देते हैं पार्सर यहाँ से टोकन्स लेता है और टॉप डाउन या बॉटम अप या जो भी पोस्ट डाउन ऑटोमेट वो जिस भी टेक्निक को यूज़ करता है और उसके बाद हमारे पास एक ट्री बन जाता है सो द आउटपुट ऑफ द पार्सर इज अ पार्स ट्री फॉर द सेट ऑफ द टोकन प्रोड्यूस्ड बाय द लेक्सिकल एनालाइजर और ये पार्स ट्री हमारे पास नेक्स्ट फेजेज में यूज हो जाता है तो दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क एंड प्लीज गिव मी योर फीडबैक थैंक यू